पटना के यमुना पार इलाके के लक्ष्मी नगर वार्ड नंबर तेरह के पार्षद के घर में देर रात बदमाशों ने पार्षद के परिवार पर जान से मारने की नियत से अंधाधुन फायरिंग की गनीमत रही कि फायरिंग में किसी को भी गोली नहीं लगी पार्षद के परिवारजनों ने घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का मुआयना किया और आरोपियों की तलाश में जुट गई आपको बता दें कि देर रात थाना यमुनापार इलाके की लक्ष्मी नगर के वार्ड नंबर तेरह के पार्षद के घर पर गली के ही रहने वाले कुछ बदमाशों ने घर पर अंधाधुन फायरिंग की आपको बता दें कि 9 फरवरी को भी नामजद बदमाशों ने पार्षद के परिवारजनों से झगड़ा किया था और देर रात उनके घर पर फायरिंग कर दी फायरिंग से पूरा परिवार दहशत में है पार्षद परिवार ने नामजद बदमाशों के खिलाफ थाना यमुनापार में रिपोर्ट दर्ज करवाई है पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है पार्षद ने बताया कि बदमाश अन्य घटनाओं में जेल में बंद थे और अभी जमानत पर छूट कर आए हैं और आते ही उन्होंने दोबारा से बदमाशी शुरू कर दी है आने वा, जाने वाले लोगों को परेशान करते हैं मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट मेरा नाम विकास है हम वार्ड नंबर तेरह लक्ष्मी नगर मथुरा वृंदावन नगर निगम का वार्ड है वहाँ से मेरी पत्नी पार्षद है मैं उनका प्रतिनिधि हूँ ये घटना ये है कि कल पंद्रह तारीख को लगभग साढ़े दस बजे शाम को हमारी गली के रहने वाले हिस्ट्री सीटर हैं बदमाश हैं और जो कि आजीवन कारावास न्यायालय से प्राप्त हैं जमानत पर बाहर चल रहे हैं उन्होंने आके हमारे पिताजी के ऊपर और हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया अंधाधुंध फायरिंग की है और जिसकी शिकायत हमने थाना यमुनापार में की है पुलिस से हमें आश्वासन मिला है कि हम उचित कार्रवाई करेंगे व एफ भी कर दी गई है लेकिन ये घटना एक पहले छोटी पुट घटना उसने 9 तारीख को भी की थी जिसकी भी हमने सूचना पुलिस में दी थी दी थी और उसकी एनसीआर भी पुलिस ने काट दी लेकिन कहीं हम देख रहे हैं कि बदमाशों में पुलिस का खौफ नहीं है इस वजह से बदमाश बेलगाम होकर कहीं भी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं जो लोग आजीवन कारावास प्राप्त हैं जनप्रतिनिधि वही समझते हैं रास्ते में किसी को रास्ता निकलने नहीं देते हैं और इस तरह की जो घटनाएँ चल रही हैं प्रदेश में ऐसे हालात लग रहे हैं जैसे अराजकता के हालात आ गए हैं और कोई कानून व्यवस्था की कोई बात नहीं दिख रही है यहाँ तो अब हम सवाल ये है कि अब हम लोग अपना कैसे यहाँ रह पाएंगे कि ये माहौल कैसे ऐसा बनेगा कि हम लोग सही माहौल में यहाँ जीवन यापन कर पाएंगे हम तो एक जनप्रतिनिधि हैं जब हमारे साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो आप सोच सकते हैं कि आम जनता के साथ ये लोग किस तरह से पेश आते हैं अच्छा पहले भी कोई रिंजिस चल रही थी आपको नहीं साहब हमारी इनसे कोई रिंजिस नहीं है बस रंगदार लोग हैं आए दिन किसी ना किसी के इस पूरे इलाके में लक्ष्मण इलाके में ये घटनाएं करते रहते हैं 9 तारीख को इन्होंने हमारे मोहल्ले के एक लड़के को मारा है बहुत दिन तरह से मारा पीटा है बस उसकी बाइक तोड़ दी है उसकी प्रार्थना पत्र थाना यमुना पार में भीतर लंबित है और आए दिन ये ऐसे काम करते रहते हैं मुश्किल से लोग इनके विरुद्ध थाना में तहरीर देने के लिए तैयार होते हैं इनका इतना खौफ और टेरर है कि लोग आते नहीं कहीं ना कहीं इन्हें राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है आपने शिकायत दी रात कितनी भी घटनाएं क्या छोड़ कितने लोग थे क्या था जो घटनाएं हुई उसमें तीन लोग जो कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया गया है उसमें मंटू विश्वनाथ है हेमंत जो एस टी सीटर है हमारी गली का ये एक सुशील है और एक कोई रसिया लड़का है और इनके साथ कुछ लोग अन्य और थे जिनको पहचानना मुश्किल है क्योंकि अंधेरा भी था हो सकता है कि सामने आए तो उन्हें पहचान लिया जाए JBD Banquets lie here incredible marriage palace rajgharana and the finest banquet hall jyoti garden world class catering centrally air condition lush green lawns state of the art lighting a perfect venue for wedding launching and parties rajgharana and jyoti garden at JBD Banquets Enterprise ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें धन्यवाद